আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল এইট মঙ্গলবারের ফ্ল্যাশ নিউজ থেকে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সৈয়দ শাহ সেলিম আহমেদ হোম সেক্রেটারি প্রীতি পাটেল হাউস অফ কমন্সে ব্রেক্সিট পরবর্তী ইমিগ্রেশন নীতিমালা উন্মোচন করে বলেছেন পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার একুশ থেকে যখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফ্রি মুভমেন্ট চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে তখন থেকে আর সোশ্যাল কেয়ার ওয়ার্কাররা নতুন হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ভিসার আওতায় যোগ্য বিবেচিত হবেন না লেবার দল এবং হেলথ সেক্টরের লিডাররা সরকারের এই নীতিকে একটি নির্ভিঘ্ন বিপরজয় হিসাবে সমালোচনা করছেন ইংল্যান্ডের হাসপাতালগুলোতে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর হার নিয়ে ব্যাপক তারতম্য গার্ডিয়ানের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে সংবাদে বলা হয়েছে দক্ষিণ পশ্চিম ইংল্যান্ডের এনএইচএস ট্রাস্ট হাসপাতালে যেখানে করোনায় মৃত্যুর হার আশি পার্সেন্ট সেখানে লন্ডনের একটি ট্রাস্টে করোনায় মৃত্যুর হার বারো পয়েন্ট প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন জানিয়েছেন কয়েক দিনের মধ্যে ঘোষণা আসছে ইংল্যান্ডের দোকানগুলোতে ফেস মাস্ক পরিধান করার জন্য নীতিমালা জানিয়ে দেবেন না ফেরার দেশে চলে গেলেন দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প গ্রুপ যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম বুলবুল ইন্নালিল্লাহ ইন্নাইলাইহি রাজিউন চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে তিনি সোমবারের বিকেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর বছর তিনি স্ত্রী এক ছেলে ও তিন মেয়ে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা না করে রিপোর্ট ডেলিভারি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনা আরিফকে তিন দিনের রিমান্ডে দিয়েছেন আদালত সোমবার তাকে আদালতে হাজিরি করে চার দিনের রিমান্ড চেয়েছে পুলিশ শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম শাহিনুর রহমান তার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন রিসেন্ট হাসপাতালের মালিক মোহাম্মদ শাহেদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত সোমবার ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন রাজধানীর কাওরানবাজার এলাকার মাসুদ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ মাসুদ তিন কোটি আটষট্টি লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শাহেদের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক মামলা করেন এই দুই মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয় কুয়েতের পাবলিক প্রসিকিউশন বলছে বাংলাদেশের সংসদ সদস্য পাপুল তাদের জানিয়েছেন তিনি কুয়েতি এমপি সাদুন হাম্মাদকে প্রায় দুই লাখ কুয়েতি দিনার ঘুষ দিয়েছেন বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় পাঁচ কোটি একান্ন লাখ তিরানব্বই হাজার ছয়শো একানব্বই টাকা দেশটির সরকারি কৌশলীরা বলছেন এক সিরীয় মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে কুয়েতের এমপি সাদুন হাম্মামের দক্ষিণ সোড়ার বাসায় নগদে পঞ্চাশ হাজার দিনার পৌঁছে দেন পাপুল আর বাকি দেড় লাখ দিনার দেওয়া হয় চেকের মাধ্যমে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু উইগুরু মুসলিমদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বেইজিং চীনের বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার পাল্টা জবাবে এই পদক্ষেপ নিয়েছে চীন বিবিসি বলছে চীনের এই নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছেন চীনের কঠোর সমালোচক হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলীয় দুই সিনেটর টেড ক্রুজ ও মার্কো রবিও তবে এই নিষেধাজ্ঞা ধরন এখনও জানা যায়নি রিপাবলিকানদের ওই দুই সিনেটর ছাড়াও অন্যান্যরা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল এক্সিকিউটিভ কমিশনের ক্রিস স্মিথ ও ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডমের অ্যাম্বাসেডর শ্যাম ব্রাউন বাগ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়াত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ও বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তি নেতা নেলসন মান্ডেলার মেয়ে মারা গেছেন তার নাম জিনজি মান্ডেলা তিনি মান্ডেলার ছোট মেয়ে ছিলেন এস এ বিশ্রী বরাদ দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে সোমবার ভোরের দিকে জোহানেসবার্গের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি প্রিয় দর্শক এই ছিল চ্যানেল হটলাইন থেকে আজকের ফ্লাশ নিউজ আপনাদের মঙ্গল কামনায় আল্লাহ হাফেজ